जदवपुर सब रिसार्च कर थिंकार्स Organized by Department of Philosophy in collaboration with IQAC Pierre Taku Government College. Since the mid 20th century, however, most well-known philosophers have been associated with academia. Philosophers more and more employ a technical vocabulary and deal with specialized problems, and they write not for a broad intellectual public but for one another. professionalism also has sharpened the division between philosophical schools and made the questions of what philosophy is and what it ought to be matters of the sharpest controversy philosophy has become extremely self conscious about its own method and nature kalidas bhattacharya once remarked there are three senses of doing philosophy discovering explaining and analyzing In the first sense, philosophers assess they try to discover some truths about life and world. Rishis of our Upanishads are philosophers in the in this first sense. In the second sense, philosophers explain the truths discovered by the seers. Historically, they try to situate the discovered truths. Tagore, Vivekananda, Aurobindo are all philosophers in this sense. last and most precise way of defining philosophy is that it involves asking the right questions critically examining the work of previous philosophers truly understanding the works and the reasoning behind the works and possibly building on the works of previous philosophers by expanding or testing this methodology in this lecture series we consider swami vivekananda kalidas bhattacharya derek parfi to be discussed by three renowned speakers yesterday we had two lectures on the philosophy of swami vivekananda and kalidas bhattacharya delivered by dr polankar bhattacharya and professor dipan patnaik respectively and today dr abhay mukherjee will deliver a lecture on derek parfi but before this main session ami amader college er অফিসার ইন্টার স্যার স্বপন সরকার মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি দুসার কথা বলার জন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আজকে স্যারের ব্যক্তিগত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং স্যার আমাদের কথা দিয়েছেন যে তিনি পুরো অনুষ্ঠানটাতেই থাকবেন আমাদের সাথে তো স্যারকে আমি এখন অনুরোধ জানাচ্ছি স্যার যদি দুচার কথা বলেন থ্যাংক ইউ সুপ্রিয়া প্রথমে আমি আমাদের কলেজের কর্তৃপক্ষ থেকে আমাদের আত্রি মুখার্জি প্রফেসর দিদিকে জানাই स्वागत कारण आलोचन छात्र छात्री एवं शिक्षक ज्ञान अर्जन करते आशा रखी फिलोजफी दर्शन सबजेक्ट नहीं आलोचना करार मतन ज्ञान से शिक्षाओ नहीं क्योंकि ये शेखार चेष्टा करमे तरह पुरो फिलोजफी डिपार्टमेंटे सकल विशेषकर बनानी सुचेता पिथा 
এবং আমার সুপ্রিয়া ম্যাডাম সকলকে আমাদের কলেজের কর্তৃপক্ষ থেকে আমরা ওদেরকে সব সময় স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমার প্রবীর প্রত্যয় এবং আমার যে সমস্ত এই এই আছেন তাদেরকে আমাদের কর্তৃপক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ছাত্রছাত্রীকে স্বাগত জানাই আমি জানি অনেকেই জয়েন করবে এখনো হুম আর দিদি আজকে আমাদের সামনে যে আলোচনাটা করবেন সেটা আমরা সত্যি অনেকটা জ্ঞান অর্জন করতে পারবো আমি এই সেই গঙ্গা জল দেওয়ার গঙ্গা পুজো করতে চাই না কারণ এখানে দিদির মুখ দিয়েই শুনে আমরা সেটাকেই নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনায় এবং যাব এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি এবং আমি আমার সুপ্রিয়া দিকে বলছি দিদি প্লিজ শুরু করে দাও তোমরা আর দিদিকে আমাদের কলেজ থেকে ফিজিক্যালি ভাবে আমরা অনুরোধ রাখছি যাতে উনি একবার এসে আমাদের এই ছাত্র ছাত্রীদেরকে বা আমাদের শিক্ষকদের সামনে কিছু একটা বক্তব্য রেখে যেতে যান এটা আমরা অনুরোধ রাখবই সামনে আমাদের ন্যাক আছে আসবেন দিদি এটা আমরা আশা করছি ঠিক আছে ওকে দিদি সুপ্রিয়া দি শুরু করো ইউ স্যার थैंक यू वेरी मच টুডে উই আর ডিলাইটেড টু ওয়েলকাম ডক্টর আত্রি মুখার্জি অ্যাজ आवर স্পিকার ডক্টর মুখার্জি ইজ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলোসফি এট ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি আর এরিয়াস অফ ইন্টারেস্ট ইনক্লুড অল্টারনেটিভ থিওরিজ অফ আইডেন্টিটি ফেমিনিস্ট রিডিং অফ কগনেটিভ সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন অফ মেথডস অফ এক্সপেরিমেন্টাল ফিলোসফি সি ইজ দ্য কো এডিটর অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি জার্নাল অফ ফিলোসফি মনন In 2021, she has been awarded a research project grant from ICPR on revisiting moral values embedded in Indian philosophy and their role in shaping human values in the 21st century. She has many publications. Here I'd like to mention some of her important writings. Breaking the Binaries, Sri Aurobindo's Quest for Human Unity and World Unity, a feminist reading. Revisiting Classical Indian Values in the 21st Century, Person and Personal Identity, the Philosophical Desperate, uh, and so many others. Today, she will be talking on her feet on personal identity. We all are eagerly waiting for this lecture, so without wasting time, I will request Madam to start her lecture. But uh, before that, I would like to remind once again to all our participants, please mute your microphone and put your camera off and please do not start presenting so that we all can enjoy the session without any interruption. Please leave your comments, questions and clarifications in the chat box. After the lecture is over, we will pass it to our respected speaker. The feedback form will be shared during this session. Now I request Dr. Mukherjee to start her deliberation. Okay, so I am going to ask you 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 to ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলোসফি পি আর ঠাকুর গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যান্ড দ্য টিচার ইনচার্জ স্বপন এরা এদেরকে আমি খুব ফর্মালি এই কারণে বলছি না যে প্রত্যেকে আমার খুব কাছের বন্ধু আমাদের সবার প্রায় যাদবপুর কানেক্ট আছে সেই জন্য থ্যাংক ইউ ফর দ্য ইনভাইট স্পেশালি থ্যাংক ইউ যে এই এরকম প্রচন্ড রোদের সময় আমি অনলাইনে বসে ঘরে বসে বলছি কিন্তু নিশ্চয়ই স্বপন আমি একবার পি আর ঠাকুর গভর্নমেন্ট কলেজে নিশ্চয়ই আমি এরপরে একবার যাব and uh, i also thank icpr for sponsoring the whole program ebong icpr er sathe amar mane eto dine ekta oshombhob mane sei par phd shomoy theke ekta relationship so i also thank icpr for the uh, for organizing these seminars or sponsoring these seminars karon ekta college er pokkhe sob shomoy e gulo kore hoy otha হয় না এবং আমরা রিসেন্টলি দেখেছি যে গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ আরো কিছু কলেজ যারা আমাদের এখানে 
আইসিপিআর এর এই পিরিয়ডিক্যাল লেকচার গুলো অ্যারেঞ্জ করেছে এবং তাতে স্টুডেন্টদের অনেকটাই সুবিধা হয়েছে নতুন নতুন জায়গা স্টুডেন্টরাও জানতে পারছে এবং আমরাও অনেক কিছু নতুন করে ভালো করে পড়ে আবার সুন্দর করে স্টুডেন্টদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারছি ইট ইস আ টু ওয়ে লার্নিং প্রসেস তা আজকে আমি ডিরেক্ট আমার টপিকে চলে যাই সো সুপ্রিয়া হ্যাজ গিভেন আ লিটল ইন্ট্রোডাকশন আমিও এক দু লাইন ইন্ট্রোডাকশনের বলে আমি মেইন টপিকে যাব আমি মেজারলি বাংলাতেই বলবো কিন্তু আজকে সকালেই আমার সাথে সুপ্রিয়ার কথা হয়েছে যে কিছু টার্মিনোলজি আমাদের যেগুলোর একটু বাংলা করার সমস্যা একটাই কারণে কোনো প্রচলিত ইউনিফর্ম কোন বাংলা টার্ম হয় না ওইগুলো হয়তো আমি ইউজ করবো ইংরেজিতে বাট আমি এক্সপ্লেন করে দেবো বাংলায় আর এবার আমি শুরু করি প্রথমে যেটা বলার যে কন্টেম্পোরারি ফিলজফি আমি এক দু লাইন এটা বলবো কন্টেম্পোরারি ফিলজফি এটা বলা খুব জরুরি বিকজ এই যে এটা একটা আমাদের আইসিপিআর এর ইনফ্যাক্ট লেকচারের টপিকের মধ্যে ইনক্লুডেড থাকে কন্টেম্পোরারি ফিলজফি বা কন্টেম্পোরারি ফিলজফি এটা এদেরকে বলতে আমরা ঠিক কাদের কথা ভাবি বা বলি আমরা ঠিক টেম্পোরারিলি টোয়েন্টি টেম্পোরাল মানে আমি সময়ের দিক থেকে বলছি মধ্যে পড়ে এবং এখানটায় একটা খুব ক্ল্যারিফিকেশন দরকার আই ওয়াজ গোয়িং থ্রু দা ইনসাইক্লোপিডিয়াস সেই ক্ল্যারিফিকেশনটা হলো যে ইট শুড নট বি কনফিউজ উইথ মডার্ন ফিলজফি মডার্ন ফিলজফি আমরা বলি সেভেন্টিন সেঞ্চুরি টু নাইনটিন সেঞ্চুরির ফিলজফি তার কারণ সেই সময় ডেকার প্রমুখ যারা দার্শনিক ছিলেন তারা যেই ধরনের দর্শন চর্চা করেছেন সেটা ওয়াজ মডার্ন ফিলজফি এবং আমরা জানি আজকে আমি সেই ভেতরে ঢুকবো না রাদার আমার মডার্ন ফিলজফিকেই হয়তো ইন ওয়ান সেন্স ক্রিটিক করবো আমি প্যারফিট করেছে যেভাবে সেই সময়টার ফিলজফারদের বা ফিলজফি যে চর্চা হতো সেটা মডার্ন ফিলজফি আর তারপরে পোস্ট মডার্ন বলতে সেটাও কিন্তু কন্টেম্পোরারি নয় পোস্ট মডার্ন ফিলজফিরও একটা একটা পার্টিকুলার মানে এই জার্গনটা একটা স্পেশাল কনোটেশন আছে ফিলজফিতে এটা হলো মেইনলি ক্রিটিকিং দ্য মডার্ন ফিলজফি তো এইভাবে মডার্ন ফিলজফি পোস্ট মডার্ন ফিলজফি অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি ফিলজফি প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা ভিন্ন স্ট্রেস দিয়ে ফিলজফি তারা করেছে তাদের প্রত্যেকের ইডিওলজি বা আইডিয়াটা একদম আলাদা ছিল তো আমাকে যখন বনানি বলেছিল যে আমাদের এই কন্টেম্পোরারি ফিলজফারদের কথা তো আমি প্রথমে এক দু মিনিট সময় চেয়ে তারপরে প্যারফিটের কথা বলেছিলাম যে আমি প্যারফিট নিয়ে বলতে চাই এবং কারণ আমার খুব প্রিয় ফিলজফার প্যারফিট ডাইরেক্ট প্যারফিট এবং তখনও আমাকে বলেছিল যে আমি তো একদম জানি না তাই বললাম তুমি চিন্তা করো না আই উইল টেল ইউ আ লিটল অ্যাবাউট প্যারফিট অ্যান্ড প্যারফিট ফিলজফি তো আজকে সকালবেলায় মানে নিজেকে রি ফার্ম করার জন্য সকালবেলায় অনেকক্ষণ অমিতাদির সাথে কথা বলছিলাম যে আহ এরকম কন্টেম্পোরারি ফিলজফিতে আমি প্যারফিটের কথা আলোচনা করব ভেবেছি আজকে তো তখন উনি বললেন একদম এবং মানে আই ওয়াজ আস্কিং যে মানে ইস দিস ভেরি মানে ইস হি রিয়েলি আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কন্টেম্পোরারি ফিলজফার যাকে নিয়ে আমাদের সত্যি জানা উচিত চর্চা করা উচিত উনি তখনই আমাকে বললেন যে একদম মানে দিস ইস পারফেক্ট এবং ওনার রিসেন্টলি যার জন্য বললাম যে তোমাদের কারুর আমার কিছু বলাতেও অসুবিধা থাকলে খুব সুন্দর করে গল্পের মতন করে অমিতা দিয়ে একটা নতুন বই বার করেছে গল্পে গল্পে মনোদর্শন এবং সেখানে চ্যাপ্টার টোয়েন্টিতে এই প্যারফিটের এই এক্সপেরিমেন্টস গুলো নিয়ে খুব ছোট মানে খুব কি বলবো ছোটদের বলতে তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটদের কথাই বলছি যে তাদেরকে গল্পর মতন করে খুব সুন্দর করে এই এক্সপেরিমেন্টস গুলো বলা আছে তো যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে ওয়াই ইস প্যারফিট ওয়াই আই এম ছিল সেই ধরনের ফিলজফি আসেনি ওনার এই লেখা ফার্স্ট বইটা ওনার এইটি ফোর এ লেখা রিজনস অ্যান্ড পার্সনস এবং সেই সময় উনি যে থিওরি গুলো প্রপাউন্ড করেছিলেন যে থিওরি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন সেটা কিন্তু সেই সময়ের কথা ভাবলে 
অসম্ভব কি বলবো সিগনিফিকেন্ট যে ওই সময় দাঁড়িয়ে উনি এরকম কথা ভাবতে পেরেছেন এত নতুন কথা বলেছিলেন কিভাবে উনি প্রচলিত ধ্যান ধারণা পার্সেন্ট পার্সেন্ট হুদ সার্ভাইভাল এগুলো যে আমাদের প্রচলিত দার্শনিক যে ধারণাগুলো ছিল সেখান থেকে কিভাবে উনি আলাদা বা অন্য কিছু বলেছেন এবং কিভাবে ফুলগুলো ল্যাকিউনাগুলো সুন্দরভাবে ধরিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে সো আই গো ব্যাক টু মাই মেইন পেপার বা মেইন গল্প তোমাদের কাছে যেটা বলবো একদম সিরিয়াস কিছু ব্যাপার নয় গল্পর মতন করেই বলবো এটা প্রথমে জারিক পারফেক্ট কে বলতে গিয়ে দুটো ওনার বিকজ ইট ইজ অ্যাবাউট কন্টেম্পোরারি ফিলোসফি অ্যান্ড ফিলোসফার ওনার আমার কয়েকটা ইনফরমেশন উইচ ইউ উইল অবভিয়াসলি ফাইন্ড ইফ ইউ গুগল সেটা হলো উনি এগারোই ডিসেম্বর উনি জন্মেছিলেন উনি দু সালে জানুয়ারি মাসে উনি গত হয়েছেন লন্ডনে হি ওয়াজ এ ব্রিটিশ ফিলোসফার অ্যান্ড উনি পড়াশোনাটা মেনলি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে তারপরে হার্ভার্ড আরো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে উনি অনেক রকমের ফেলোশিপ পেয়েছেন এবং উনি ফাইনালি অল সোলস কলেজ লন্ডনে যেটা আছে খুব ফেমাস একটা কলেজ আমরা সবাই জানি সেখানে উনি এমেরিটাস ফেলো ছিলেন উনি শেষ জীবন অব্দি ওখানে এমেরিটাস ফেলো ছিলেন ওনার মেইন উনি মেটাফিজিক্স এথিক্স এবং লজিক তিনটের উপরেই কাজ করেছেন এথিক্স এর ওপরে কাজটা অনেকটাই পরের দিকের ওনার দুটো বই ছিল সেই বইগুলোর দিকে শেষের দিকের বইগুলোতে আলোচনা হয়েছে কিন্তু ওনার প্রথম বই যেটা নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব নাইনটিন এইটি ফোরতে আহ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বেরিয়েছিল যার বইটার নাম হয়েছিল রিজনস অ্যান্ড পার্সনস এবং এই বইটা পার্টিকুলারলি আহ এখানে উনি পার্সোনাল আইডেন্টিটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং পার্সোনাল আইডেন্টিটি পার্সন এবং সার্ভাইভাল এইগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আলোচনা বলতে মেনলি উনি কিছু কল্প পরীক্ষণ বা যেটাকে থট এক্সপেরিমেন্ট বলা হয় সেগুলো নিয়ে উনি আলোচনা করে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে এর আগে অব্দি যে কটা মানে মেইনলি যে থিওরি গুলো প্রচলিত ছিল দর্শনের অডিয়েন্স এর মধ্যে যেভাবে পার্সোনাল আইডেন্টি কে দেখা হতো সেই জায়গাগুলোতে কি কি লুপ হোলস বা কি কি গন্ডগোল ছিল সেগুলো উনি খুব সুন্দর ভাবে আমাদেরকে দেখিয়েছেন তো আমি একটু একটু বাংলা বলবো একটু একটু মানে মানে রাদার সরি একটু ইংরেজি বলবো বাংলাটাই বেশি পড়বো ডেরিক পারফেক্ট আহ উনি কি শুরু উনি বইটা যেটা মেনলি শুরু করেছিলেন সেটা হলেন ডেকার্টের কজিটো আর্গুমেন্ট যেটাকে আমরা বলি যেটাকে বলা হয় কজিটো আর্গোসম মানে আই থিঙ্ক দেয়ারফোর আই এম এই এই আর্গুমেন্টটা দিয়ে এই আর্গুমেন্টটা ক্রিটিসিজম দিয়ে উনি মানে পুরো লেখাটা শুরু করেছিলেন উনি বললেন যে হি চ্যালেঞ্জ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস স্লোগানস অফ ফিলোসফি মেড বাই ডেকার্ট দ্য কজিটো আর্গোসাম আই থিঙ্ক দেয়ার ফোর আই এম এই আই থিঙ্ক এটা তোমরা আন্ডার গ্রাজুয়েটের স্টুডেন্টরা প্রত্যেকে এই সম্বন্ধে ওয়াকি বল কি করে সরি কি করে উনি এখান থেকে বলেছিলেন যে আমি উনি মেথড অফ ডাউট দিয়ে সারা পৃথিবীর সব কিছুকে ডাউট করা শুরু করলেন এবং করে এসে ফাইনালি যে জায়গাটায় থামলেন সেটা হলো যে আমি সব কিছু ডাউট করতে পারি কিন্তু আমি যে ডাউট করছি সেই আমি বলে কেউ আছি সেই আমির এক্সিস্টেন্সটা কিন্তু একেবারেই আমি ডাউট করতে পারি না উনি যে কাজ পুরো জায়গাটা করেছিলেন এবং তার সাথে আরেকটা যেটা আমরা বলি যে তাহলে এই আমি যে এক্সিস্ট করি বিয়ন্ড ডাউট শুধু তাই নয় আমার আমি আমার এই এক্সিস্টেন্স টা কিন্তু কন্টিনিউস হ্যাঁ এই যে এই এই প্রত্যেকটা ছোট ছোট জিনিস যেগুলো ডেকার্ট আমাদের কাছে বলে গেছেন আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন এই জায়গাগুলোই কিন্তু আমরা দেখব যে এবং যেটা মোটামুটি এই ঘরানায় আমরা দেখে এসেছি যে আমরা ফিলোজফির ঘরানায় ইট ওয়াজ ফেমাস সেই জায়গাগুলোই ডেকার্ট এই সরি পারফেক্ট আমাদের বিরোধিতা করে তো আমরা যেটা বলি যে যারা এরকম ধরনের আর্গুমেন্ট 
করে মানে এই আর্গুমেন্ট এ বিলিভ করে যে একটা কোনো যারা মানে না এবং তাদের কনক্লুশনটা ডেকার্ট এর এই কনক্লুশন থেকে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যায় ডাইভার্ট করে যায় তাদেরকে আমরা অ্যান্টি কার্টেজিয়ান বলি এবং সেই অর্থে দেখতে গেলে ডেরিক প্যারফিট উনি রিজনস অ্যান্ড পার্সনস এ যে ভিউটা নিয়ে আলোচনা করেছেন সেটা কিন্তু একটা অ্যান্টি কার্টেজিয়ান থিসিস এবং উনি ডিরেক্টলি কোনোদিনও ডিরেক্ট অ্যাট্যাক করেনি কার্টেজিয়ান অ্যাট্যাক করেনি এবং উনি কোনো পজিটিভ থিসিস ওইভাবে দেয়নি ওনার কাজটা খুব মজার ছিল গল্প বলে বলে প্রত্যেকটা কি বলবো নানান রকম থট এক্সপেরিমেন্ট করে করে উনি আমাদের এই কার্টেজিয়ান থিওরি কি কি ভুল ভ্রান্তি আছে সেইগুলোকে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এটাই হলো ওনার কাজ ছিল উনি প্রথমে আমি এই থট এক্সপেরিমেন্ট বা এই গল্প পরীক্ষণ গুলোর গল্প করি উনি কি বলছেন আচ্ছা তোমাদের যদি কখনো অসুবিধা হয় আমাকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে নিশ্চয়ই থামাবে প্যারফিট কি বললেন যে ওনার এই থিওরি অফ পার্সোনাল আইডেন্টিটি কে উনি বলেছিলেন যে যে কোনো থিওরি কে দু ভাগে ভাগ করা যায় একটাকে বলা হয় ইগো থিওরি আর একটাকে বলা হচ্ছে বান্ডেল থিওরি আমি ডিটেলস এ যাবো না খুব সহজের জন্য জানার যে ইগো থিওরি হলো অলমোস্ট এই কার্টিজিয়ান থিওরি গুলো আর বান্ডেল থিওরি হলো আর কিছুই নয় এই যেগুলো অ্যান্টি কার্টেজিয়ান থিওরি এবং উনি ওই ডিসজাঙ্কটিভ সিলোজিজমের মতন করে সাজিয়ে দেখিয়েছিলেন যে আইদার পি অর কিউ প্রথম যে গল্প পরীক্ষণটা গল্প উনি বলেছেন আমি জানি না তোমাদের ছোটবেলায় তোমরা এটা দেখেছো নাকি কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় একটা সিরিয়াল হতো স্পেসশিপে এখন তো আমরা এগুলো তো ইউজ টু হয়ে গেছে আজকাল তোমরাও ইউজ টু হয়ে গেছো এরকম বিভিন্ন জিনিস দেখাতো তো সেই স্টার ট্রেক সার্ভিসদের কথার খুব বলে উনি এই গল্পটা লিখেছিলেন কারণ উনি এইটি পড়ে লিখেছিলেন এই গল্প এই বইটা তো বলছেন যে ধরো আমি একটা মঙ্গল গ্রহে যাব আমি একটা স্পেস শিপে করে কি করে যাব আমি একটা সবুজ রঙের বোতাম টিপে দিলাম এবং আমি যা করে টেলি ট্রান্সপোর্টেড হয়ে গেলাম মঙ্গল গ্রহ এবং এই যখন আমি মঙ্গল গ্রহে গেলাম তখন যাওয়ার আগে একটা স্ক্যানার আমার মেমোরিজ আমার উইশেস আমি কি কি ভালোবাসি কি কি কাজ করি আমার কি কি মেমোরিজ আছে যে আমাকে কালকে গিয়ে কি করাতে হবে আমার কি কি প্রজেক্ট আছে বা আমার কি কি কাজ আছে যে আমাকে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে কোন সেমিস্টারে কি কি পড়ায় এই সব কিছু একটা স্ক্যানার সে কি করলো এগুলোকে রেকর্ড করে নিল ঠিক আছে তারপরে রেকর্ড করে আমি যখন টেলি ট্রান্সপোর্টেড হয়ে গেলাম আমি ওই মঙ্গল গ্রহে আমারই সাথে তখন মঙ্গল গ্রহেরও কোন এক জায়গায় এই স্ক্যানারটা সেই রেকর্ড গুলো পাঠিয়ে দিল এইবার আমি এই যে মঙ্গল গ্রহে গেলাম এই প্রসেসে একটা গন্ডগোল হয়ে গেল বড় গন্ডগোল হয়ে গেল কি গন্ডগোল হয়ে গেল আমার মস্তিষ্ক আর আমার দেহটা পেনলেসলি মানে ব্যথা দিয়ে নয় ডেস্ট্রয়েড হয়ে গেল মানে আমি গেলাম অ্যাকচুয়ালি মঙ্গল গ্রহে কিন্তু আমার মস্তিষ্ক আর আমার বডি একদম ফিজিক্যাল বডি এই দুটো ডেস্ট্রয়েড হয়ে গেল কিন্তু ওই স্ক্যানারটা কি করেছিল আমি কালকে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে কোন সেমিস্টারে কি কি পড়াবো কালকে আমার আমার কি কি কাজ আছে আমার বাড়িতে কি কি সকাল থেকে কাজ আছে মেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসতে হবে নাকি কি কি টিফিন বানাতে হবে এই কাজগুলো কিন্তু সে সবকিছু রেকর্ড করে নি এইবার কি হলো আমি মঙ্গল গ্রহে তো আমার সব বডি ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেল তারপরে আমি গিয়ে দেখলাম আমার একটা 
রেপ্লিকা তৈরি হয়ে গেছে রেপ্লিকারও ভেরি সরি রে আমি তোদেরকে খুব বাংলা কিছু বলতে পারবো না রেপ্লিকা মানে আমারই ডুপ্লিকেট কিছু বা আমারই ক্লোন কিছু তো এই যে আমার বডিটা যখন ডেস্ট্রয়েড হয়ে গেল আমার তার বদলে মার্সে গিয়ে আমার একটা রেপ্লিকা তৈরি হয়ে গেল আমারই আমারই মতন এক্সাক্টলি দেখতে একজন কেউ তৈরি হয়ে গেল কিন্তু সে কিন্তু আমি নয় কারণ আমি কি বলেছি আমার মস্তিষ্ক আর আমার দেহ ডেস্ট্রয়েড হয়ে গেছে এইবার এই যে আমাদের আমার যে যত মেমোরিজ এগুলো সব যে ছিল সেই মেমোরিজ গুলো আমাদের কি হলো সেগুলো সব ওই রেপ্লিকার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো স্ক্যানারটা রেকর্ড করে রেখেছিল আমারই মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া তার মানে আমি দূর থেকে দেখছি যে মানে আমি নয় রাদার অন্য কেউ দেখছে যে এ তো আত্রেয়ীদের মতনই ক্লাস নিতে ঢুকছে আত্রেয়ীদের মতনই সেকেন্ড সেমিস্টারে গান্ধী পড়াচ্ছে তারপরে বাড়িতে এই সময় আসছে বাড়িতে মেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসছে এখান থেকে নিয়ে আসছে তার এই এই প্রজেক্ট করতে হবে তাকে সেমিনারে যেতে হবে সে সবিতা দিদির সাথে একই ঘরে গিয়ে বসছে সব ঠিক আছে তাহলে কি হলো তাহলে প্রশ্ন উঠলো যে এই যে রেপ্লিকাটা তুই দূর থেকে ধর আমার অনেক স্টুডেন্টরা আছে এখানে দিশা আছে আরো কেউ আছে তো এরা সবাই ভাবছে এরা তো বুঝতেই পারছে না যে এ কি সত্যি এ যে ঘরে গিয়ে বসছে আমাদেরকে ক্লাস নিচ্ছে আবার যারা ধর জানতে পেরেছে যে বডিটা আমার ওই মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার সময় নষ্ট হয়ে গেছে আমার বডি আর মস্তিষ্ক তারা ভাবছে আরে এ করছে এরকম ঠিকই এত সব কাজ এম এর মতো ভান করছে কিন্তু এ তো এম হতে পারে না কারণ বডি আর মস্তিষ্ক তো ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেছে তাহলে এখন প্যারফিট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমাদের থেকে ছুড়ে দিয়েছে যে তাহলে একে একই সেই আগের মানে সে একই সেই সত্যিকারের আগের লোকটাই না রেপ্লিকাটা অন্য কেউ তাহলে তোমরা কি এটা বুঝতে পারছ এই জায়গাটা ছেলে মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করছি তোরা বুঝতে পারছিস আচ্ছা কেউ এরা কেউ উত্তর দেবে না এইবার মজার ঘটনা হলো যে এখানে একটা খুব স্ট্রং ফিলজফির আর্গুমেন্ট আছে থিওরি গুলো আন্ডারলাইন থিওরিজ আছে যেটাকে আমরা বলি যে ফিজিক্যাল কন্টিনিউটি থিওরি আর সাইকোলজিক্যাল কন্টিনিউটি থিওরি উনি এইটাকে অ্যাকচুয়ালি প্রশ্ন করছে এরকম গল্পর মাত্র কি প্রশ্ন করছে ধর যারা যারা মনে করে যে পার্সোনাল আইডেন্টিটি বলতে এক্সাক্টলি আমরা কি বুঝি পার্সোনাল আইডেন্টিটি হলো যে অ পার্সন পি ওয়ান সে পার্সন টি পি ওয়ান ইন পার্সন ইন টাইম টি ওয়ান সে একই পার্সন ওভার দা টাইম টি টু একই কি একই নয় যদি একই হয় তাহলে সে ইট ইস আ কন্টিনিউস পার্সোনাল আইডেন্টিটি আর যদি একই না হয় তাহলে সেটা আমি একটু এখানটা আমি একটু ইংরেজিতে বলি আমি তার এত বাংলা একটু মুশকিলে পড়বো আমি একটু ডেফিনেশনটা আমি তোমাদেরকে ইংরেজিতে বলি থিওরি অফ পার্সোনাল আইডেন্টিটি কি বলে আমি বাংলায় বলে দেবো ডোন্ট ওয়ারি ইংরেজি বললে ভয় পাওয়ার কারণ নেই পার্সন পি টু এট টাইম টি টু ইস সেম পার্সন এস পি ওয়ান এট এ টাইম টি ওয়ান ইফ এন্ড ওনলি ইফ পি টু হ্যাজ দ্য সেম বডি এস পি ওয়ান হ্যাড এটাকে আমরা বলি ফিজিক্যাল আইডেন্টিটি কি বলছে যে একটা কোন মানুষ সে যদি এবং তার একই দেহ থাকে তাহলে সে একই পার্সন তাহলে তারা কি বলবে এই রেপ্লিকার এই গল্প শুনে তারা কি রেপ্লিকাকে একই বলবে বলো অনিন্দিতা বলবে কি একই পার্সন বলবে 
করবে না তো আবার আরো একটা থিওরি আছে পার্সোনাল আইডেন্টিটি সেখানে কি বলছে পি টু সাইকোলজিক্যাল ট্রেটস অ্যাজ পি ওয়ান সেই ক্ষেত্রে কি বলছে যে যাদের মেমোরি সাইকোলজিক্যাল কন্টিনিউটি সব এগুলো এক আছে তাহলে সে এক হবে এবার এই থিওরিটা অনুযায়ী কি হবে এই থিওরিটা অনুযায়ী রেপ্লিকার সেই আমি একই হবে কারণ সে তো তার তো মানে বাইরে থেকে দেখতে দেহ যদিও দেহ আর মস্তিষ্ক বিনষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার তার মেমোরিজ বা তার কাজকর্ম কোনো কিছুতেই আমরা কোনো রকম ডিসকন্টিনিউটি দেখছি না ঠিক আছে তাহলে দুটো থিওরি অনুযায়ী লোকে এই যে প্রশ্নটা যখন এইখানে প্যারফিট করে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় আমাদের দিকে কি হ্যাভাইভেশন ইজ মাই রেপ্লিকা মাই সেলফ ওনলি অর ইজ ইট আ মেয়ার ডিউলি টেলিউডেড রেপ্লিকা তো যারা মনে করবে যে বডিলি কন্টিনিউটি আমার এসেন্স আমার আসল সত্তা তারা বলবে যে রেপ্লিকা আর আমি একেবারে এক নই কিন্তু যারা আবার ওই সাইকোলজিক্যাল কানেক্টেডনেসটাকে আসল বলবে তারা কিন্তু দেখে রেপ্লিকাকে আর আমাকে একই বলবে তাহলে আমি কি তোমাদেরকে প্যারাডক্সটা বোঝাতে পারলাম মানে কন্ট্রাডিকশনটা যে এরকম অনেক এরকম কল্প পরীক্ষণ দিয়ে উনি বললে যে কোনটা দিয়ে তাহলে তুমি ডিসাইড করবে উইচ ইজ দা ফিক্সড মানে নন আরবিটারি ডিসাইডিং ফ্যাক্টর ঠিক আছে এরকম একটা উনি প্রশ্ন করতেন এইবার যেটা পারফিতো বলবেন যে তুমি যেই ক্রাইটেরিয়াটা পার্সোনাল আইডেন্টিটির মেনে নেবে সেই অনুযায়ী তুমি রেপ্লিকার আমি এক সেটার পজিটিভ বা নেগেটিভ রিপ্লাই দেবে আচ্ছা এই তো গেল এইবার উনি আরেকটা কল্প পরীক্ষণ দিল তার মানে উনি কি প্রুফ করলেন এটা থেকে যে আমি কিন্তু ক্রাইটেরিয়ান বেছে নিচ্ছি যেটার বেসিসে আমি ঠিক করছি আমি সে কি সে না অবজেক্টিভলি কোন এটার কি উত্তর দেওয়া যায় আমি এটা মনে করি মানে ধর ওই কোন রংটা খুব ভালো আমি বললাম লাল তুই বললি নীল ইটস লাইক দ্যাট কোন রংটা সত্যিকারেরই ভালো অবজেক্টিভলি এরকম তো কোনো উত্তর হয় না এরকম ধরনেরই একটা কথার দিকে তোমাদেরকে আমি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি প্যারফিটের এই গল্পটা দিয়ে আচ্ছা ইন দ্য নেক্সট সেট অফ থট এক্সপেরিমেন্ট আর একটু কমপ্লিকেট করে দিল এটা একটা একটা কমপ্লিকেশন দিল এর পরের কল্প পরীক্ষণে উনি কি বলছে এখানে বলছে প্যারফিট প্লেস মানে কথাটাই এইভাবে বলা প্যারফিট প্লেস কারণ আমাদের এই এই উত্তরগুলো এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা কিন্তু ওই যেটা বললেন ক্রাইটেরিয়ান অনুযায়ী কে কি মানি সেই অনুযায়ী আমরা দিই এখানে কি বলছে বলছে যে আমারা একই লোক সারভাইভ করছে কি করছে না যদি কোন একটা পার্সেন্টেজ অফ বডি আর ব্রেন রিপ্লেসড হয়ে যায় ঠিক আছে রিপ্লেস মানে কোন একটা সেল ছিল বা কিছু ছিল সেটা রিপ্লেস হয়ে সরি রিপ্লেস হয়ে অন্য অন্য রকম ভাবে অন্য কিছুতে আহ অন্য ইয়েতে চলে যায় তাহলে কি সে আমি থাকবো নাকি এইবার সেইখানে বলা হচ্ছে যদি টু পার্সেন্ট রিপ্লেস হয়ে যায় আচ্ছা তোমরা আমাকে বলো যদি টু পার্সেন্ট রিপ্লেস হয়ে যায় তাহলে কি আমরা বলবো যে সে একই লোক থাকবে কি থাকবে না অবভিয়াসলি আমরা বলবো হ্যাঁ একই লোক থাকবে আজকাল তো টু পার্সেন্ট রিপ্লেসমেন্ট কিছুই না আমরা দোকানে গিয়ে দেখি কত লোক বড় নোক করে ফেলে তারপরে যাদের ঠোঁট মোটা থাকে সরু করে ফেলে যাদের ঠোঁট সরু থাকে মোটা করে ফেলে যাদের নাক বোচা থাকে তারা নাক সরু করে ফেলে মানে করা যায় আমি করে সবাই ফেলে জানি না বাট করা যায় এগুলো সব সম্ভব 
তো তাহলে এইরকম রিপ্লেসমেন্টে কি লোকটা একই থাকছে না বদলে যাচ্ছে এই প্রশ্নটা উনি করছেন তো যখন রিপ্লেসমেন্টের রেটটা টু পার্সেন্ট হচ্ছে তখন অবভিয়াসলি আমরা বলছি যে একই লোক থাকছে মানে এই নিয়ে আমাদের কোনো মনে সন্দেহ বা দ্বিধা হচ্ছে না এইবার ধরো আমি পার্সেন্টেজের আহ ইয়েটা মানে চেঞ্জটা আমি নাইনটি পার্সেন্ট করে দিলাম তখন কি হবে তখন আমাদের চেঞ্জটা কি হবে যদি বলি যে নাইনটি পার্সেন্ট অব দা ব্রেন অর বডিলি বডি হ্যাজ বিন রিপ্লেস তখন কিন্তু আবার আমাদের তখনও কোনো দ্বিধা থাকবে না বলতে যে ন্যাচারাল রেসপন্স হবে যে না তাহলে আর সার্ভাইভ করলো না অনেক সময় এরকম হয় না যে কিডনি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে লাং রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে হার্ট রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে সবই আস্তে 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 রিপ্লেস হচ্ছে তাহলে কি আর সে সেই থাকছে ঠিক সেই আমরা শিপ অফ থিয়েটার যে এই ধরনের কথা বলেছি সেই একই ধরনের কথা আসছে যে তাহলে কি সে একই থাকছে সেখানে কিন্তু নাইনটি পার্সেন্ট বললে আমরা খুব সহজেই আমরা না বলে তো এই ক্ষেত্রে আবার যেটা মতন আরবিটারি মানে আমার কিন্তু কোন কি বলবো বিয়ন ডাউট কোন কোন গ্রাউন্ড নেই এই উত্তরটা দেওয়ার ঠিক আছে এবং যার জন্য পারফিট কথাটা বলে দা কোয়েশন অফ পার্শিয়াল সার্ভাইভেল ইজ রুলড আউট পার্শিয়াল সার্ভাইভেল বলতে কি বোঝা যায় যে কেউ সার্ভাইভ করছে কি করছে না কিন্তু মাঝখানে যে পার্শিয়াল সার্ভাইভেল এর একটা ব্যাপার থাকে সেইটা কিন্তু আমরা সহজে মেনে নিতে পারি না এইবার একটা মজার কথা হলো যখনই আমি এই টু পার্সেন্ট আর থ্রি পার্সেন্ট এর গল্পটা আমি যখনই তোমাদেরকে বলছি টু পার্সেন্ট আর নাইনটি পার্সেন্ট তখনই কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন আসছে দাঁড়ান ফোনটা হ্যাঁ যাচ্ছে তো তখনই আরেকটা প্রশ্ন উঠছে যে এবার এই রিপ্লেসমেন্টটা যদি গ্র্যাজুয়াল হয় ইনস্টেড অফ ইন ওয়ান সু মানে কি যে যদি এই সেলস গুলো আস্তে আস্তে করে রিপ্লেস যেরম ধর খুব এটাও খুব সহজ আমাদের রোজকার ধারণা যেটা দিয়ে আজকে স্টার্ট করেছিল তোমাদের আহ স্বপন স্যার যে ফিলোজফি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন দা সেন্স যে আমাদের এভরি ডে লাইফে অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ ফিলোজফি দ্য পয়েন্ট ইজ উই হ্যাভ টু এভরি টাইম পয়েন্ট ইট আউট দ্যাট সি দিস ইজ ফিলোজফি এরকম আমি কিন্তু রোজ আমার মেয়েকে বাড়িতে দেখে সে ছোট কি সে বড় হচ্ছে কি রোগা হচ্ছে কি লম্বা হচ্ছে আমি বুঝতে পারি না কারণ আমি তাকে রোজ দেখছি এবং তার ওই চেঞ্জটা খুব গ্র্যাজুয়াল কিন্তু ধরো কোনো আত্মীয় সে ধরো পাঁচ মাস বাদে আসলো সে এসেই বললো দেখ কত লম্বা হয়ে গেছে কিন্তু একটু রোগা হয়ে গেছে এরকম ধরো কেউ বললো তার কাছে কিন্তু ওই চেঞ্জটা যেহেতু ইট ইট ওয়াজ চেঞ্জিং গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু তার কাছে ওই ইন ওয়ান সুপ আসছে মানে হঠাৎ করে এতদিন বাদে চেঞ্জটা দেখছে সেই জন্য সে চেঞ্জটা ডিমার্কেট করতে পারছে কিন্তু আই এম সিং হার এভরি ডে সো আই ক্যানট ডিমার্কেট তার মানে কি এই যে ম্যাটার রিপ্লেসমেন্টটা বা এই যে ব্রেন আর বডি সেল রিপ্লেসমেন্ট আমরা সবাই জানি যে প্রত্যেক দিন আমাদের সেল replaced হয় it gets repaired it gets replaced এটা যখন গ্র্যাজুয়ালি হয় তখন কিন্তু আমাদের কাছে এই সার্ভাইভাল এর প্রশ্ন বা পার্সোনাল আইডেন্টিটির প্রশ্নটা এতটা গ্রেভ বা এতটা আমাদের কাছে কি বলবো চমকানোর মতো লাগে না যে চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু যখন ওটা হঠাৎ করে একবারে হয় তখন আমরা চেঞ্জটা বুঝতে পারি In fact, we all know that our bodily or physiological metabolic processes eliminate our old brain cells and replace them with new ones. However, we still believe 
we survive throughout this replacement e je roj amader eto change hocche tai bole ki mane kalke rami ba dhoro tomader bonani madam amar sathe jokhon 15 din age kotha boleche ar ajke jokhon kotha bolche tokhon ki ami change hoye gechi ta to noy kintu jehetu eta gradual hocche kintu hotat kore kichu change hole we come to realize the change even more uh, however we still believe that we survive throughout this replacement one may object at this juncture that there is a difference between natural replacement and artificial replacement she to nischoy natural or artificial replacement er moddhe ekta change ache brain cells gulo naturally replaced hocche ar artificial replacement mane oi oi ta je hotat nok boro kore fellam ba tanned koriye fellam kichu ekta mane edik odik kichu ekta changes hoye gelo थ्रेशोल्डिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटरिटर
যারা বেসিক্যালি তাদের এক ধরনের এপিলেপটিক সিজার হয় মানে খিচুনি বলো না অনেকের দেখবে এরকম রোগ থাকে খিচুনি বলে যেটাকে তো এই খিচুনি হলে এটাও একটা একটা ব্রেনের একটা সমস্যার থেকে সেটা হয় তো এবার এই খিচুনিতে যেটা হয় হলো যে খিচুনি কমাবার জন্য ডক্টররা কি বলেন তারা বলেন যে আমাদের যে দুটো ব্রেনে হেমিস্ফিয়ার আছে রাইট হেমিস্ফিয়ার আর লেফট হেমিস্ফিয়ার এই দুটো কানেক্টেড থাকে এই কানেকশনটা আমরা যদি অপারেট করে কেটে দিই সিভার করে দিই কেটে দিই তাহলে আমাদের এই এপিলেপসিটা যাই যে যাদের এই এপিলেপসি রোগটা আছে এই খিচুনির রোগটা আছে আর খিচুনিটা হয় না তো ইন কেস অফ স্প্লিট ব্রেন পেশেন্টস দে টু ব্রেন হেমিস্ফিয়ার হ্যাভ বিন সার্জিক্যালি সিভার্ড টু প্রিভেন্ট কনভালশনস এই খিচুনিকে লোকে ইংরেজিতে বলে কনভালশনস অকারিং ডিউরিং সিভিয়ার এপিলেপসি এরকম এপিলেপসির সময় যে খিচুনি হয় ওটা কেটে দেয় কেটে দিলে আর হয় না এইবার তুমি যদি এরকম পেশেন্টদের সাথে তুমি কথা বলো নর্মালি যখন গল্প করছো তোমার কিন্তু তার মধ্যে কোনো ধরনেরই অ্যাবনর্মালিটি মানে অ্যাবনর্মালিটি সেন্স করতে পারবে না কিন্তু কিছু জিনিস কিছু টেস্ট বা এক্সামিনেশন করলে আমরা সমস্যাটা বুঝব সমস্যা তো অবভিয়াসলি হবে এটা তো অবভিয়াস যে আমাদের দুটো ব্রেনের হেমিস্ফিয়ার দুটো একসাথে লিঙ্কড থাকে সেটাকে আমি কেটে দিলাম তাহলে কোনো সমস্যা হবে না তা তো হতে পারে না অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে দেয়ার ইজ নো প্রবলেম কি সমস্যা এদের মধ্যে দেখা যায় আমরা জানি যে রাইট হেমিস্ফিয়ার আমাদের পুরো বাদিকটা কন্ট্রোল করে ঠিক আছে আর লেফট হেমিস্ফিয়ার আমাদের পুরো ডান দিকটা কন্ট্রোল করে এইবার মানে যাদের কোন রকম এই সমস্যা নেই যাদের দুটো হেমিস্ফিয়ারই আহ একই সাথে কাজ করে মানে এই কাটাটা হয়নি তাদের আহ কোন কানেকশন বা কোন রকম ডিসপ্যারিটি কথা এবং বলার থাকে না কিন্তু যাদেরই এই এপিলেপসির জন্য এটা কেটে দিতে হয় তাদের ডিসপ্যারিটিটা দেখা যায় আমি এক্ষুনি স্প্লিট ব্রেনের আগে তোমাদেরকে জাস্ট একটা আমার নিজের রোজকার এক্সপিরিয়েন্স এর গল্প বলি তো আমার রিসেন্টলি আমার আহ শ্বশুরমশাইয়ের সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে এবং ওনারও বাঁদিকটা একেবারে কমপ্লিটলি প্যারালাইসিস হয়ে গেছে এবং ডান দিকটা পার্শিয়ালি হয়েছে এখন ফিজিওথেরাপি করে ডান দিকটা অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে এবার আমরা জানি যে বাঁদিকের সাথে কথা বলা রিলেটেড যার ফলে কি হচ্ছে উনি কিন্তু কথা বলাটা সবচেয়ে ফাস্ট চলে গেছে মানে খুব কম খুব জড়তা আর ইয়েতে কথা বলছে কারণ আমরা এই একই কথা যে কিভাবে কোন দিকটার সাথে কোনটার কানেকশন বা কন্ট্রোল তো সেটা আমি মানে এটা এখন আমি আই সি দ্যাট এভরিডে যে হাউ ইট ওয়ার্ক তো ওয়ান সাচ পেশেন্ট এরকমই একজন এই স্প্লিট ব্রেন পেশেন্ট যে তার কি হচ্ছে তাকে একটা স্ক্রিনে আর্ধেক লাল আর আর্ধেক নীল স্ক্রিনটায় রয়েছে এবং তাকে লালের দিকে রেড লেখা নীলের দিকে ব্লু লেখা এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে হাউ মেনি কালার ডু ইউ বা হোয়াট কালার ডু ইউ সি হাউ মেনি কালার ডু ইউ সি হোয়াট কালার ডু ইউ সি মজার গল্প হলো সে ডান হাত দিয়ে লিখছে আই সি ওয়ান কালার এবং ডান বা দিকে ধরো নীল আছে সেটা লিখছে লিখছে আই সি ওয়ান কালার এন্ড ইট ইস ব্লু আর বাঁ হাত দিয়ে সে ডান দিকে লাল রং আছে সে লিখছে আই সি ওয়ান কালার এন্ড ইট ইস রেড তার মানে কি দুটো হাত দুটো ভিন্ন উত্তর দিচ্ছে ওয়ান হ্যান্ড রাইট রেড আনাদার হ্যান্ড রাইটস ব্লু 
আমি কি তোমাদেরকে বোঝাতে পারলাম মানে কি বলছি যেই দিকটা যেই ব্রেন ধরো রাইট সাইড লেফট রাইট হেমিস্ফিয়ার লেফট একে কন্ট্রোল করে লেফটটা রাইট কে কন্ট্রোল করে এই কন্ট্রোলটা নর্মাল পিপলের ক্ষেত্রে দুটোর কানেকশন থাকে হেমিস্ফিয়ারের ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ হয়ে আমরা নর্মালি লিখতে পারি কিন্তু যাদের এই খিচুনি বা এপিলেপসি হয় তাদের ওটা কেটে দেওয়া হয় ডাক্তার কেটে দেয় খিচুনিটা কমাবার জন্য তাহলে তাদের রাইট হেমিস্ফিয়ার আর লেফট হেমিস্ফিয়ারে দের ইস নো কানেকশন তার মানে সে যখন এই হাত দিয়ে লিখছে ইস গেটিং মেসেজ ফ্রম রাইট হেমিস্ফিয়ার আর এই হাত দিয়ে যখন লিখছে গেটিং মেসেজ ফ্রম লেফট হেমিস্ফিয়ার এইবার এই দুটোকে যে আমরা কোয়ার্ডিনেট করি দুটো হেমিস্ফিয়ারের জয়েন্ট থাকলে সেই কোয়ার্ডিনেশনটা আর হচ্ছে না যার জন্য সে একটা হাত দিয়ে নীল লিখছে একটা হাত দিয়ে লাল লিখছে ইফ ইউ আস ভার্বালি পয়েন্টিং টু আ পার্টিকুলার সাইড অফ দা বোর্ড হোয়াট ইজ দা কালার ইউ সি টু হ্যান্ডস আনসার ডিফারেন্টলি we all know in normal human beings will not respond in this manner since they see both colors in an integrated experience and also write so whichever hand they write neel amake dekhle ami neel ar lal dutoi likhbo kintu jar eta kete jacche she kintu likhte pacche na perfect draws our attention by citing the split brain patients to two important features which he thinks contributes to the puzzling phenomena of personal identity namely the notion of unity and disunity ei je amra personal important eta mane disunity o je koto ache সেটা কিন্তু স্প্লিট ব্রেন পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দেখে আমরা বুঝতে পারছি তাদের কি হচ্ছে দেখো রাইটটা লেফট কে করছে সে দেখছে লাল সে লিখছে লাল দুটো এক্সপিরিয়েন্সই পারসেপচুয়াল আর এই রাইটিং দুটোই কিন্তু ইউনিফাইড আর হারমোনিয়াস লেফটের খেলতে উল্টো রাইটে যা লিখ দেখছে আর যা লিখছে দুটোই ইউনিফাইড কিন্তু একটা বড় ইউনিটির যে ক্ষেত্রটা আসছে সেই ইউনিটির ক্ষেত্রটা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে না এবং আমরা কিন্তু মনে করছিলাম বা এতদিনের প্রচলিত হয়েছিল যে ওই ইউনিটা ইউনিটিটাই আসল এবং সেই আসলটা আমাদের সবকিছু ঠিক করে কিন্তু এই যে স্প্লিট ব্রেন পেশেন্টস তারাও তো মানে তাদের একটা জাস্ট অসুস্থতা কিন্তু তারা তো আদারওয়াইজ তাদের কোনো সমস্যা নেই তাহলে তুমি যদি ইউনিটির ওপরে জোর দিয়ে পুরো পার্সোনাল আইডেন্টিটি কে ডিফাইন করো তাহলে এই পেশেন্টসদের আহ যে পার্সোনাল আইডেন্টিটির কনসেপ্ট সেটা এরা বাপ চলে যাচ্ছে অব্যাপ্তি দোষ হচ্ছে ঠিক আছে এদেরকে অন্য ভাবে তোমার ইউনিটি দিয়ে এদেরকে ওইভাবে বোঝা যাবে না এই কথাটাই উনি বারবার করে বলছেন মাই সিং দা কিবোর্ড অ্যান্ড হিয়ারিং দা ক্লিক অফ দা কিস মাই ফিলিং সেনসেশন অফ ফুলনেস অফ দা স্টমাক আফটার হ্যাভিং দা লাঞ্চ এই দুটো ধরো দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমি ধরো কিবোর্ডে ক্লিক করছি আমি মাউস দিয়ে ক্লিক করছি আর আমি দুপুর বেলায় ভাত খেয়ে বসেছি আমার পেটটা ভর্তি এই দুটো দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা এই দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে ইউনিফাই করছে একটা সিঙ্গেল অ্যাওয়ারনেস এ যেই জিনিসটার মাধ্যমে আমি পুরো পার্সোনাল আইডেন্টিটির থিওরিকে ডিফাইন করছি কিন্তু আমরা দেখছি যে স্প্লিট ট্রেন পেশেন্টস তারাও এক জাতীয় পেশেন্স আমাদেরই মতো মানুষ তাদের পার্সোনাল আইডেন্টিটিটা এই ইউনিটি দিয়ে কখনোই ডিফাইন করা যায় না তাহলে অব্যাপ্তি দোষ হয়ে গেল আমরা তাই করেছি তো অব্যাপ্তি দোষ লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হলে কি হবে লক্ষণ দুষ্ট তো তাই তো লক্ষণ দুষ্ট হয়ে যাবে তো তাহলে লক্ষণকে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে তো এই এতদিনের যে পার্সোনাল আইডেন্টিটির যে লক্ষণগুলো ছিল সেইগুলো যে দুষ্ট সেগুলো যে দুষ্ট সেগুলোর যে নানান রকম ত্রুটি আছে 
সেগুলোই প্যারফিট দেখাবার চেষ্টা করছিল এরপরে আমি মানে অবভিয়াসলি সেগুলো আমি বলবো না এই লেকচারে বিভিন্ন কগনেটিভ সায়েন্সরা সায়েন্টিস্টরা সরি এরপরে বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্টস এর মাধ্যমে আরো ভালো করে দেখিয়েছে যে আরো সাইন্টিফিক্যালি দেখিয়েছে কারণ এগুলো তো বেশিটাই কল্প পরীক্ষণ ছিল যে কিভাবে এই এই সত্যিকারেরই ওই রকম ইউনিটি দিয়ে বোঝা যায় না কোথায় কোথায় পার্শিয়াল সারভাইভেল এর ইস্যু আনতে হবে কিভাবে সারভাইভেলটা ওই সেলফ এর সাথে এতটাই রিলেটেড নয় হ্যাঁ মানে সেলফি নট এভরিথিং অ্যাবাউট পার্সোনাল আইডেন্টিটি এগুলো কিন্তু পরে সাইন্টিফিক্যালি নানান ভাবে রেট্রোগেট অ্যামনেজিয়া আরো অনেক পেশেন্টস এর অনেক রকম কেস স্টাডি দিয়ে পরে দেখানো হয়েছে এগুলো আমরা পড়েছি নানান ভাবে ডেমাজিওর কিছু এক্সপেরিমেন্টস দিয়ে কেস স্টাডিস দিয়ে পড়েছি যাই এখানে আমরা ওগুলো বলবো না সেটা আরো অনেক পরে দু হাজারের ওপরে এটা আমরা প্যারফিটের এই জায়গাটায় পড়ি ডিসক্রিটেড <laughs> other hemisphere so two distinct stream of experiences seem to be generated within this patients now the debatable question does these two stream of experiences amount to two different subjects or two different egos tahole oi je amader one self one ego one subject of experience er golpo bolchilam tahole eder khetre to seta two hoye gelo তাহলে ওই যে একটাই সেলফ থাকবে এই জায়গাটা কিন্তু কোয়েশ্চেনেবল হয়ে যাচ্ছে কারণ এর এখানে এই দিকের ব্রেন এক দিকের লেখা এখানে একটা ইউনিটি আছে এখানেও একটা ইউনিফাইড ব্যাপার আছে কিন্তু এবং দুটোই দ্যার ইজ নাথিং রং উইথ ইট যা যা থিওরি বলেছিল সব মেনে দুটোই তাহলে তার দুটো ইগো হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওই যে পুরোনো যে ধারণা যে সবসময় একটাই থাকতে হবে সিঙ্গেল ইগো সিঙ্গেল ইউনিফাইড এক্সপিরিয়েন্স সেই জায়গাগুলো কি হয়ে যাচ্ছে রিফিউটেড হয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে খন্ডন হয়ে যাচ্ছে many possibilities open up to the issue whether in cases of split brain patient there exists only one person or there exists two person in the same body ei bar psychologists ba cognitive scientists ra dudigei bole oneke bole one person oneke bole two person kintu perfit ki bolbe perfit bolbe je there are no persons alada kore person ke tomar অন্টোলজিক্যালি সেলফ বা পার্সেন কে মানারই কি দরকার আমরা যদি ভাবি যে এই পার্সেন কন্টিনিউ টু লিভ ফ্রম ওয়ান মোমেন্ট টু আনাদার ইয়েট দিস সেন্স ইজ শ্যালো অ্যান্ড ওজ ইটস এক্সিস্টেন্স মাছ টু লিঙ্গুইস্টিক ইউজেজ দেন পয়েন্টিং টু সাম মেটাফিজিক্যাল ফ্যাক্টস বলছে যে আমরা যদি ওইভাবে না ভেবে আমরা শুধু স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস হিসেবেই ভাবি ওই যে কজিটো আর্গোসামে যে দেয়ার ইজ আ সেলফ টু ডাউট সেই অ সেলফ কে যদি না ভেবে যদি শুধু দেয়ার ইজ সামথিং অর্গানিজম বা ডাউটস এইটুকুই ভাবি তাহলে তার কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমাদের এই ওয়ান পার্সেন্ট কি টু পার্সেন্ট স্পিড ব্রেনে কি নর্মালের ওয়ান পার্সেন্ট এই প্রশ্নগুলো আর উঠবে না এই এক্সাম্পলটা বলতে গিয়ে উনি আরো একটা এক্সাম্পল এর কথা বলেছেন আমি চারটে বাজে আমি ফুটিয়ে দিচ্ছি এটাও খুব সহজ এক্সাম্পল তোমাদের ভাল লাগবে 
সেটা হলো উনি এটা বলেছিলেন এটা মেরিল্যান্ড ফিলজফি ক্লাবের কথা বলেছে কিন্তু আমি তোমাদেরকে একটু আর একটু সহজ বলবো যে এটা তোমরা রাইল যারা করেছো তারা অনেকে এটার সম্বন্ধে ওয়াকি বহল ক্যাটাগরি মিস্টেক যেটাকে বলা হয় যে তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ডিপার্টমেন্ট দেখালো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং দেখালো গেট দেখালো কুকুর দেখালো স্টুডেন্ট দেখালো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন দেখালো সবকিছু দেখালো দেখিয়ে তারপরে যাকে তুমি দেখাচ্ছ তারপরে সে বললো আচ্ছা ইউনিভার্সিটিটা কোথায় ইউনিভার্সিটিটা কি এগুলোর ঊর্ধ্বে আলাদা করে কোনো এক্সিস্টেন্স আছে না এগুলো সবই তো সেন্স অফ ইউনিভার্সিটি ঠিক সেরকমই ভাবে আলাদা করে একটা পার্সেন বা ওই সেলফ খুঁজতে যাওয়াটাকেই প্যাকিট মনে করছিলেন যে দ্যাট ইস নট রাইট সেখানে উনি বলছেন আওয়ার কমন সেন্স বিলিভ উইল নট অ্যাকসেপ্ট সাচ এ ভিউ কমন সেন্স বিলিভ অবভিয়াসলি এরকম কিছু মানতে চাইবে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট অন্টোলজিক্যাল এক্সিস্টেন্স আদার দ্যান দ্য অ্যাসেম্বলেজ অফ বডি ব্রেন অ্যান্ড আদার অর্গান ওই বডি ব্রেন অর্গান সেইগুলোর যে একটা অ্যাসেম্বলেজ বা একসাথে যে একত্রিত হয়ে রয়েছে তার ঊর্ধ্বে তার অতিরিক্ত মেটাফিজিক্যাল কোন এন্টিটি বলে সেলফ বা পার্সেন বলে আর কিছু নেই এই কথাটাই প্যারফিট বারবার করে দাবি করেছে ঠিক আছে তোমরা কি বুঝতে পারলে বুঝতে পারলে না আচ্ছা হ্যাঁ এখানে উনি যেটা বলবেন শেষের দিকে ওনার স্পেকট্রাম আর্গুমেন্ট কথা বলবেন স্পেকট্রাম মানে হলো একটা সর্ট অফ সিরিজ হ্যাঁ সেই সিরিজে বলা হচ্ছে যে ওরকম ভাবে সার্ভাইভেল এই একটা সেল চলে গেলেই সার্ভাইভেল চলে গেল হাই হায় আমার কি হবে ওরকম কিছু হয় না মানে ইট ইস ইট ইস আ কন্টিনিউ এই এই ভিউটা মানতে সেই সময় অনেক আমাদের ধাক্কা লেগেছিল কষ্ট হয়েছিল কিন্তু এখন আমরা এইভাবে মানি কারণ তোমরা দেখো ভেজিটেটিভ স্টেটে কতদিন ধরে পড়ে থাকছে সেও একই তার এক্সিস্টেন্সও আছে এই একমো যখন হলো এই কোভিড এ যারা একমো পেশেন্ট ছিল তো আমার সবচেয়ে কাছের যে লোক ছিল তার শুনলাম যে লাংটাকে খুলে রেখে দিয়েছে ব্রিদিং অর্গানটাকে খুলে রেখে দিয়েছে তো তখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মানে আমার ফার্স্ট ইয়ে হয়েছিল যে মানে তাহলে কি করি ওয়াশি এলাই একটা সিস্টেম দিয়ে সেটা চলছে ফাংশনটা চলছে তো এইরকম নানান থট এক্সপেরিমেন্ট সেই সময় যেগুলো ছিল আজকে অনেক কিছু রিয়েলাইজড হয়েছে এইবার আমি আমি সুপ্রিয়া এন্ড করে দিচ্ছি জাস্ট দুটো একটা কথা ওদেরকে বলছি আহ তোমাদের এই গল্পটা শুনে খুব মিল লাগবে বুদ্ধিজমের সাথে তো প্রফেসর মার্ক সিডারিস উনি ইলিয়নিস ইউনিভার্সিটি উনি এটা উনি বুদ্ধি স্কলার একজন এবং উনি এসে এই যে গল্পটা বলেছিলেন আমাদের কাছে যে মানে সরি ওনার বইয়ে রাদার যেই এটা বইটার নামটা দাঁড়া তোমাদের আমি বলছি থেকে বেরিয়েছিল হ্যাঁ পার্সোনাল আইডেন্টিটি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট ফিলজফি এমটি পার্সন অ্যাশগেট পাবলিশিং কোম্পানি এটা দু হাজার তিন এ মার্কস ইডোরিস এইটা কিন্তু কিছু জায়গায় আলাদা আছে যেরকম আহ বুদ্ধিস্টরা আলাদা করে আহ হোল গুলোর এই সরি পার্ট গুলোর আহ অন্টোলজিক মানে হোলের কোন মেটাফিজিক্স মানেনি পার্ট গুলোর মেটাফিজিক্স মেনেছে কিন্তু সম্বন্ধে আলাদা করে কোন কথা ওইভাবে বলেনি মানে যে পার্টটাই আসল হোলটাই আসল নয় এরকম কোনো কথা বলেনি তো উনি একটা এইরকম 
revolutionary theory of uh, person and personal identity দিয়েছেন এবং এই গল্পগুলোর মাধ্যমে বলেছে অরিজিনাল বইটা তোমরা তোমাদের যদি কারোর ইন্টারেস্ট লাগে নিশ্চয়ই পড়বে রিজনস এন্ড পারসনস আর তাছাড়া অমিতা চ্যাটার্জির একটা বই বেরিয়েছে গল্পে গল্পে মনোদর্শন সেখানে কুড়ি নম্বর গল্প যেটা সেখানেও এটা নিয়ে খুব সহজে সেখানেও ওই গল্পর মতন করে ছোটদের গল্পর মতন করে এই ফিলজফিক্যাল টুইস্ট গুলো নিয়ে গল্প পরীক্ষণ গুলোকে নিয়ে মজা মজা করে কিছু লেখা আছে তোমরা সেইটাও তোমরা কনসাল্ট করতে পারো আহ ভালো লাগে কারণ মানে ইউ পিপল আর লাকি যে এখন অ্যাটলিস্ট এগুলো হয়েছে আমাদের সময় যারা বাংলায় পড়ত তাদের তারা এতটা লাকি ছিল না তাদের রিজনস এন্ড পার্সন একটা এই মোটা বই এবং করা অ্যানালিটিক ফিলজফির বই তাদেরকে সেই ইংরেজি বইটা পড়েই সব বুঝতে হতো এবং আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করেছি মানে আমি যতটা সহজ করে সুলভ ভার্জনে বলতে তোমাদেরকে এটা আরো অনেক ফিলজফিক্যাল ক্রাক্স ছিল আমি চেষ্টা করেছি যতটা সহজে বলতে ঠিক আছে হ্যাঁ ওভার টু ইউ সুপ্রিয়া এটা সত্যি একটা অসাধারণ বক্তৃতা শুনলাম আর সকাল বেলা যেরকম ভাবে ম্যাডাম বলেছিলেন যে বাংলা কিভাবে করব কিন্তু দুর্দান্ত বাংলায় শুনেছি এবং পুরোটা বুঝতে পেরেছি আশা করছি স্টুডেন্টরাও সবাই বুঝতে পেরেছে আর সত্যি অ্যানালিটিক ফিলোসফি আর পারফিটকে বিশেষ করে বাংলায় বলা এই একটা দুরূহ কাজ আজকে ম্যাডাম করে দেখিয়েছেন আহ আমার বারবার ওই শেফালিদির ওই উদাহরণটার কথা মনে পড়ছিল যে রামবাবুর ছাতা ছাতার সিট বদলে গেল কাপড় বদলে গেল হাতল বদলে গেল টুপি বদলে গেল কিন্তু সেই চল্লিশ বছর ধরে রামবাবুর ছাতা থেকে গেল আমি আমার আমার মেল আইডিটা দিয়ে দিয়েছি অনেক সময় কি হয় আহ ছেলে মেয়েরা পরে প্রশ্ন মনে হলো লজ্জা লাগে যে এইরে কি বলছি কি ভাববে সেই জন্য আমি দিয়ে দিলাম যদি তোমাদের এখানে কোন সংকোচ থাকে যদি আমাকে একদম ভয় পাওয়া উচিত না কি সংকোচ থাকে তোমরা আমাকে ডেফিনেটলি বলবে আর মানে এমনিতে রিজনস অ্যান্ড পার্সনস তো আছে প্লাস এই বইটাও তোমরা পড়তে পারো তোমার তোমাদের খুব ভালো লাগবে চ্যাপ্টার টোয়েন্টিতে আছে তাছাড়াও নানান খুব জটিল ফিলজফিক্যাল সমস্যাগুলো সুন্দর করে গল্পের মতন করে এখানে তোমাদের কথা ভেবেই মানে এবং এটা আমরা বহুদিন ধরে অমিতাদিকে বলতাম যে এগুলো ওদের কাছে কি করে রিচ করাবো এবং আমি স্পেশালি এই কারণে বলতাম যে আমাদের আন্ডারে কলেজ গুলো যেই জায়গায় কলকাতা থেকে এতটা দূরে বলে অনেক সময় অনেকে ইংরেজিতে সহজে শিখে উঠতে পারে না আর ইংরেজি শিখবে না ফিলজফিতে নম্বর তুলতে হবে দুটোই তো করতে হবে তার ফলে ওরা খুব ডিপ্রাইভ হতো তো সেইখানে এটাও এই বইগুলো খুব এখন সহজ করে লেখা আছে তোমরা পড়তে পারো আর তাছাড়া মানে ওটা পড়ে যেটা আজকে মেস এর সাথে কথা হচ্ছিল সকাল বেলা যে পড়েই খান্ত হলে হবে না আবার রিজনস অ্যান্ড পার্সনস ও পড়তে হবে কারুর রিজনস অ্যান্ড পার্সনস না থাকলে আমাকে কন্ট্যাক্ট করবে আমার কাছে আছে ইট ইস আ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং এই বইটা পড়ার পর আমার মনে হয় সবার ইচ্ছে করবে একবার পড়ার একদম এখন তো পরবর্তী পর্ব আলোচনার পর্ব এই পর্বটা আমি শুরু করার জন্য আমাদের কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা পৃথা পালকে অনুরোধ জানাচ্ছি পৃথা তুমি এই আলোচনা পর্বটি এগিয়ে নিয়ে যাও থ্যাংক ইউ সুপ্রিয়া দি আশা করি আমার কথা শোনা যাচ্ছে সবাই শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ আর ম্যাডামকে ভীষণ ভাবে ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি উপস্থাপনা রাখার জন্য মানে আমার নিজের তো ব্যক্তিগত ভাবে ভীষণ ভালো লাগছে যে আমি আজকে এই আলোচনা সভার একটা অংশ হতে পেরেছি ধন্যবাদ ম্যাডাম আর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বলি ছাত্রছাত্রীরা ভীষণ ভাবে উপকৃত হয়েছে আশা করি কেননা এই ধরনের বিষয়গুলো খুব একটা শোনার সুযোগ ওদের খুব একটা হয় না তো এবং 
এবারে আমি আমাদের শ্রোত্রী বর্গকে অনুরোধ করব কারোর যদি কিছু বলার থাকে ম্যাডামকে ডাইরেক্টলি নিজেদের মাইক্রোফোন আনমিউট করে আপনারা ডাইরেক্টলি ম্যামের সাথে কথা বলতে পারেন নয়তো আপনারা আপনাদের কমেন্টস গুগল মিট বা ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে দিতে পারেন আমি ম্যাডামের কাছে সেটা পাস করে দেবো ছাত্রছাত্রীরা তোমাদেরও বলি তোমাদের মানে নির্ভয় তোমরা যার মনে যে প্রশ্ন আছে কোনো ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই সবাই তোমাদের দাদা দিদি বন্ধু বান্ধব ম্যাডামরা রয়েছেন তো যা ইচ্ছা হয় তোমরা তোমাদের মনে যেরকম প্রশ্ন আসে ঠিক সেইভাবেই তোমরা সেটা বলতে পারো যেমন ভাবে ক্লাসে আমরা বলে থাকি তো সেই আলোচনাই তোমরা মনে করো এমন কিছু নয় যে খুব গুরু গম্ভীর বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে না বলতে পারলে খুব একটা লজ্জার ব্যাপার হবে কি বলে ফেললাম একদম ভয়ের কিছু নেই তোমরা তোমাদের বক্তব্য সরাসরি ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করতে পারো নয়তো চ্যাট বক্সেও লিখতে পারো যেভাবে হোক তোমরা তোমাদের কথা জানাতে পারো ধারণা সেটা ঠিক না ভুল সেটা একটু বললেই হবে ম্যাডাম তো প্রথমেই বলি যে একটা খুবই সুন্দর হয়েছে আলোচনাটা পারফেক্ট আমি সত্যি কথা বলতে প্রথম শুনলাম আর কি নামটা এবং তার অসাধারণ এই তত্ত্ব পার্সোনাল আইডেন্টিটি যে তত্ত্ব যে চলছে সেটাকে পুরো একদম খন্ডন করে দিয়েছেন আর যেটা যে ধর দু ধরনের ডেফিনেশনটা চলে আপনি বললেন যে একটা অনেকটা ওই আপনি রেপ্লিকার উদাহরণ দিলেন এবং আর একটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল আমাদের ইন্ডিয়ান সাউথ ইন্ডিয়ান একটা সিনেমা রোবট যে রোবট সিনেমাটা যদি দেখেন তাহলে দেখেছেন আপনি এটা কি ঐশ্বরিয়ার প্রচলিত আছে আমার মনে হচ্ছে সেটা এক মানে মিলে যাচ্ছে আর কি সেই আরেকটা জিনিস আমি বলি আরেকটা কিন্তু বড় পার্সোনাল আইডেন্টিটির সমস্যা এখনো কেউ কেন এটা নিয়ে মানে লেখা হচ্ছে না এই যে আমরা গুগল মিটে থাকি এটা আমার আগের বছরই মনে হয়েছিল খুব আমার মনে নেই নিপেন কি ওই কোর্সটা করেছিল ওই এথিক্স এর উপরে একটা কোর্স করা হয়েছিল আমাদের আহ কুড়ি না একুশ ভুলে গেছে কুড়িকে মানে এই প্যান্ডেমিকে এবার যেহেতু আমরা হোস্ট ছিলাম ইউনিভার্সিটি থেকে এইবার আমি আমি একটা ল্যাপটপে থাকতাম আমার ইউনিভার্সিটি আইডি দিয়ে ওই যেহেতু অনেককে অ্যাডমিট করাতে হয় আবার আমরা বক্তৃতা শুরু করি যখন এই দুটো তো একসাথে করা যায় না তো আমার ওই আমারই ওই আইডি দিয়ে আমার দুজন ছাত্র থাকে কৌশিক আর রাজীব ওরাও একইভাবে থাকে এবার সবসময় আইকনটা থাকতো আমার বিকজ আমার ইউনিভার্সিটি আইডি দিয়ে গুগল মিটে ঢোকা হতো এইবার খুব মজার আমি তখন বলেছিলাম যে আমাদের তো পার্সোনাল আইডেন্টিটির পুরো ইয়ে সে চেঞ্জ করে ফেলতে হবে কারণ কে আমি আমাকে তখন কেউ কোনো একজন আমাদের সিনিয়র টিচার এসে বলেছিল আমার মনে নেই সম্ভবত রঘুনাথ বাবু বা কেউ বলেছে যে অনেকগুলো আত্রেই দেখতে পাচ্ছি তো তার কারণ হলো আমারই আইডি দিয়ে সে ঢুকেছে এবার আমার আইডি দিয়ে ঢুকে সে অ্যাডমিট করাচ্ছে তারা দুজন আর আমি প্রোগ্রামটা চালিয়ে যাচ্ছি তো একটাই আমি অন রয়েছি আমি অন রয়ে আমাকে দেখতে পাচ্ছে কথা বলছি আরো দুটো আমারই আত্রেই লেখা আইকনে তারা তার স্টুডেন্টদের বা অন্য পার্টিসিপেন্টদের অ্যাডমিট করছে তো দিস ইজ অলসো যেরকম আজকেও আমি কিন্তু দেখেছি পি আর ঠাকুর এতক্ষণ অব্দি দুজন দুটো ছিল তো এইবার এটাও একটা কোয়েশ্চেন যে রিয়েলি কে তাহলে বা র্যাদার উল্টো দিকে প্রশ্ন করতে পারি এই যে আমাদের রিয়েলি কে রিয়েলি কে পারফেক্ট ইয়ে কে রিয়েলটা কে এই এই খোঁজার এই রিয়েলিটি বা এই একমাত্র কে অ্যাপসলিউট ব্যাপার এগুলো খোঁজাটাই বোধ একটু ইনপারফেকশন আমাদের পারফেক্ট কে রিয়েল কে মানে এইদিকেই পারফেক্ট 
বা অন্য সবাই যাবে যে এই খোঁজা গুলোই বোধ হয় উনি যেটা বলতে চাইবেন যে সার্ভাইভেল বা কিছু কোনটাকে আমি বলবো যে হ্যাঁ এই এই এইটাই হলো আসল এটাকে যারা আরো একটা আমি বলি এটাকে আমি টকে আনি নি এটা এটাকে বলা হয় সোরাইটিস আর্গুমেন্ট এরা যারা লজিক্যাল লোক অনেকেই হয়তো জানবে এটাকে বলা হয় সোরাইটিস আর্গুমেন্ট যেখানে বলা হচ্ছে যে একটা বড় পাথরের ঢিবি রয়েছে এবার সেটা থেকে তিন চারটে পাথর নিয়ে নেওয়া হলো তারপরেও কিন্তু আমরা সেটাকে ঢিবি বললাম তারপরে আরো অনেকে নিল নিতে নিতে দেখা গেল একদম গ্রাউন্ড লেভেলে গোটা দশ পনেরো পাথর পড়ে আছে তখন আর সেটাকে আমরা ঢিবি বলছি না কিন্তু ঠিক কোন পয়েন্টে বা কত নম্বর পাথর সরানোর থেকে আমি ওটাকে আর ঢিবি বলবো না ঠিক এই একই রকম ভাবে প্রশ্ন হলো যেটাকে এটাকে আমরা ভেগনেস আর্গুমেন্ট বলি এই একই রকম ভাবে এই পার্সোনাল আইডেন্টিটির প্রশ্নকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে মানে একটু এক্সাক্টলি কোনটা উইচ ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া আর আই আন্ডারস্টুড নিপেন্স কোয়েশ্চেন অ্যাবসলিউটলি ইউ আর রাইট যে ওই চিটি ছিল না নাম আমি ভুলে গেছি সব নামগুলো কি চিটি না চিটি হ্যাঁ হ্যাঁ তো সেই ওর একটা একটা ইয়ে ছিল একটা ক্লোন ছিল আর একটা আসল ছিল এবং কোনটা আসল কোনটা রিয়েল নয় সেইখানটা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠছিল যে ফিজিক্যাল কন্টিনিউটি মানবো না তার মানসিক কন্টিনি সাইকোলজিক্যাল মেমোরি এগুলো ধরে আমি ক্রাইটেরিয়া ডিসাইড করবো যে উইচ ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া যে পার্সন ইজ সেম অ্যাজ দ্য আদার পার্সন আমরা খুব ইন্টারেস্টিংলি মানে মানে দুটোই কিন্তু স্ট্রং আর্গুমেন্ট আছে দেখ কারণ আমরা অনেক সময় বলি না যে আমি আমার সন্তান বা স্টুডেন্টদের মধ্যে দিয়ে আমাদের ভিউগুলো যখন রিফ্লেক্টেড হয় যে মানে আমি আমি দেখতে চাই আমার সন্তান বা শিষ্য বা স্টুডেন্ট ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে দিয়েই আমি বেঁচে থাকবো তো হোয়াট ইজ দ্যাট ফিজিক্যালি আমি তো মরে চল মরে গেলাম কিন্তু আমার ওই ভিউজ আমার ওই আমার ইডিওলজি আমি যা যা বিশ্বাস করতাম সেই জায়গাগুলো তাদের তারা তাদের মধ্যে ওইগুলো রিফ্লেক্টেড হচ্ছে তখন মনে হচ্ছে জানি আমি কোথায় মানে তাদের মধ্যে দিয়ে বেঁচে আছি মানে ওই অর্থে আই সারভাই ওই অর্থে আমি কি বোঝাতে পারলাম আমি মানে কি অর্থে সারভাইভেলটাকে বলছি একদম একদম ম্যাডাম तो दीदी के তুমি এসো একবার হ্যাঁ 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 নিশ্চয়ই আমি আসবো কিন্তু আমি গুগল মিট কেন হারিয়ে ফেললাম আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ভালো হয়েছে খুব ভালো বুঝতে পেরেছি আমরা হ্যাঁ আচ্ছা আমি তো বুঝতে পেরেছি আর দাদা তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কলেজের পক্ষ থেকে হ্যাঁ নিশ্চয়ই ঠিক আছে আমি পিটা ম্যাডাম কে বলছি এবার বলতে হ্যাঁ স্যার কেও ধন্যবাদ স্যার এতক্ষণ ছিলেন আমাদের সাথে সব সময়ই থাকেন আজকেও তার ব্যতিক্রম নন আর ম্যাডাম কে আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকেও কলেজের পক্ষ থেকেও বারবার অনুরোধ জানাই যে যখনই সুযোগ হবে অফলাইন পদ্ধতিতে হোক কি অনলাইন পদ্ধতিতেই আবার হোক যখনই হোক উনি যেন সবসময় আমাদের সাথে থাকেন এবং ব্যস্ততার মধ্যেও উনি আমাদের এতটা সময় দিলেন আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিশেষত সবার পক্ষ থেকে ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর মনে হয় কারোর কোনো প্রশ্ন নেই একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আমরা চলে এসেছি আমি আমার বিভাগীয় প্রধানা ডক্টর বনানী বর্মন মহাশয়কে অনুরোধ করব বনানিধি তুমি যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করো বনানিধি 
A very good afternoon to all. No doubt we are extremely privileged. Dr. Atri Mukherjee's lecture was not only illuminating but thought provoking as well. Such session undoubtedly enlighten our minds and encourage us to explore further. We therefore thank Dr. Mukherjee from the core of our heart. We are grateful to Indian Council of Philosophical Research, ICPR, New Delhi for sponsoring the webinar. Additionally, we would love to thank Sri Shapun Sharkar, Officer in Charge, Piyat Thakur Government College, and Dr. Gaur Gopal Roy, Coordinator, IQAC, Piyat Thakur Government College, without whose assistance the webinar would not have seen light of the day. I also acknowledge sincere efforts of my colleagues, Prabir, Pratay, Shucheta, Pritha, and Shupriya. Last but not the least, our beloved students and fellow listeners, Thank you for such a wonderful and active participation. Thank you, madam. Thank you all. Thank you. 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 এখানে এই যে আমরা পৌঁছতে পারছি এবং আমরা যে রেকগনাইজ হচ্ছি মানে দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এর আগের দিনও বলেছি আমি আমাদের ইয়া কলেজের ইয়েতে সেম আইসিপিআর পিরিয়ডিক্যাল লেকচারে বিকজ অনেকে কি এত দিন ধরে কিন্তু কেউ করছিল না এই আগের বছর সোমা করা শুরু করেছে এবং মানে ইস্ট ক্যালকাটার এবং তারপরে আমি পরপর অনেকে আপনারা সবাই ইয়াংরা করছেন সেই জন্য আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি আর সবিতা দি আজকেই এটা বলছিলাম যে অ্যাটলিস্ট দিস পিক মানে তোমরা সবাই ট্রাই করছো যে আমাদের ন্যাশনালি আমাদের একটা প্লেস রেকগনাইজ হচ্ছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি তো ওই প্রচন্ড দূরটা শুনলেই আমার মাঝে মাঝে করেই ভয় লাগে আমরা তো প্রতিদিন যাই তুমি একদিন চলো ঠিক আছে নিশ্চয়ই যাব নিশ্চয়ই যাব আজকে বাইরে লু হচ্ছে পুরো ঠিক আছে চলো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিশেষ করে